Hi friends, welcome back to my channel. I am going to show you how to use a sib. I am going to show you how to use a sib. I am going to show you how to use a sib. I am going to show you how to use a sib. I am going to show you Pinot We will separate the frog and the frog. 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 Tadiki, <laughs> I will show you the shoulder. Shoulder is the same as the shoulder. I will show you the shoulder. I will show you the shoulder. I we will use the total length of 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 the total length Okay, at the initiation, other lake and number shape is good another, but a number straight eight eleveta. Your shape is another, the other bag of metric good another. Add the eight back part and a bit later. Other than a year bag at the Madaka and the letter, they will end the piece I had a muddy. Upon the Madadi Metti, friend of our Tigan Mugula Vecam. Year side lip, Kalinj with Yastranam the Vecin other. Bakilam same than Yan, they will the back part of the back part of the back part of the back part and she shall be in the other than a length of width of the other than a piece in the other than 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 
അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് മുകളിലേക്ക് വേണ്ട പീസിനുള്ള ലൈനിങ് ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ഓരോ പീസും വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അളവിൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയി തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വശത്തേക്കും ആവശ്യമായ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഉള്ള ലൈനിങ്ങും താഴത്തേക്കുള്ള ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാസ്റ്റ് പീസ് ഇത് വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ ഒരു പീസ് നാലഞ്ച് വീതി പത്തിഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു പീസ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വീതി ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലെ നല്ല തുണി ഇതേപോലെ നല്ല വശം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് മുഴുവനായിരുന്നു തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം തയ്ക്കാതെ തന്നെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ സൈഡും കാലിഞ്ച് വിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇടവിട്ട് സ്റ്റിച്ച് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ സൈഡിലും കൊടുക്കാം നമ്മളിതിപ്പോൾ മറിച്ച് എടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മറിച്ചെടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ബാക്ക് പാർട്ട് നല്ല തുണി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈനിങ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നല്ല വശം ലൈനിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് തയ്ച്ച പോലെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ആംഫോളിൻ്റെ ഭാഗവും തയ്ച്ചെടുക്കാം നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഇതിലേ തയ്ച്ച് നെക്ക് വരെ എത്തിയതിന് ശേഷം നേരെ താഴേക്കാണ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ മുകളിലേക്ക് തയ്ച്ചെടുത്ത് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും അമ്പോളിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ഇടപെട്ട് കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണിൽ സിബ്ബിൽ സിബ്ബ് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണിത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ചെറിയൊരു അകലത്തിൽ ഇതുപോലെ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചെടുക്കാം മറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും പ്രസ് ചെയ്ത് തയ്ക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ വന്ന് നെക്കിലൂടെ വന്ന് അതിന് മുന്നേ നെക്കൊന്ന് ഷർപ്പാക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരു അരികിലൂടെ താഴെ വരെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സിബിൻ്റെ സിബ് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ വരെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും തമ്മിൽ ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് തയ്ക്കാം ഇവിടെ മുതൽ അമ്പോൾ വരെ പ്രസ് ചെയ്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വശവും നമുക്ക് നേരെ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഇതിൽ പുറകിൽ സിബ് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് സിബ് ഇതേപോലെ തുറന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് നല്ല ഭാഗത്തൂടെയാണ് അപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ സിബ് വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഇത് നീങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ആദ്യമേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മുകളിൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാ
ചെറിയ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഈ ഒരു അരികിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് നമുക്കിത് മുകളിലൂടെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സിബ് മുഴുവനായും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറിയൊരു പോയിൻറ്റ് വിട്ട് തയ്ച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ ചേർന്ന് നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൂടെ ഈ ഒരു ചെയിൻ ഇങ്ങനെ കാണും അടുത്തതായിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ക്ലോത്ത് മാത്രം പൊക്കിയെടുത്ത് അതിനിടയിലൂടെ നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഷോൾഡർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം തയ്ച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഞങ്ങൾക്കത് നിവർത്തിയെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നെക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് തയ്ച്ചിട്ടില്ല അതും തയ്ച്ചെടുക്കാം ആംബോളിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ വന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഈ ഒരു സൈഡും താഴത്തെ ഭാഗവും കൂടെ ലൈനിങ്ങിനോട് പ്രസ് ചെയ്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇത്രയും തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതേപോലെ മടക്കി സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കട്ടിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തുണി ഇതേപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരേ അകലത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഓരോ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിലാണ് തയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നമുക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചാൽ മതി തുണി ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഞാനൊന്ന് അമർത്തി മടക്കി ഒരു അടയാളം ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടയാളത്തിലൂടെയാണ് ഇനി തയ്ച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കട്ടിങ്ങുകൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലുള്ളതും ഈ തുണിയിലെയും കട്ടിങ് തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഈ ഒരു അറ്റം മുതൽ ഈ ഒരു അറ്റം വരെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് താഴേക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്ന ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തെവിടെയും കാണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗം ഈ ഒരു അരികയോട് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ശേഷം ബാലൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പുറകിൽ വെക്കാനുള്ള ബാൻഡാണ് തയ്ച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് താഴത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ കാലിഞ്ച് വിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഈ താഴത്തെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതിനോട് തുടർന്ന് തന്നെ ഈ സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാൻഡും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് സൈഡ് തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു റെഡ് പീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്നാണ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ വെക്കുന്നോ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം മറ്റേ ഭാഗത്തും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തെ പീസത്തിനോട് ചേർത്ത് തയ്ച്ചതിന് ശേഷമാണ് മറ്റേ ഭാഗം തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു തയ്യത്തുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്തത് അതിലൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ വരെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അളവാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് വരുന്നത് സൈഡ് പാർട്ട് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗം തയ്ച്ചിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്കുള്ള പീസ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് താഴത്തെ പീസിൻ്റെ അരി ഇതേപോലെ തുണിയുടെ വക്ക് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാന
ഞാൻ ഇവിടെ തയ്ക്കാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സെൻറ്റർ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കട്ടിങ് കൂടെ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ബാക്ക് പാർട്ടിൽ ഈ സിബിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഈ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്ററിലുമാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഓരോ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം കാലിഞ്ച് തയ്യത്തുമ്പോൾ വിട്ടിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സിബിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് സിബിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ ഒരു കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അകലത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടെടുക്കാം കൂടുതൽ രീതിയിലുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് അല്ല ഇടുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആണ് ഇടുന്നത് സിബ് വരുന്ന ഭാഗം തയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വീലും എല്ലാം കറക്കിയതിന് ശേഷമേ തയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സൂചി പൊട്ടിപ്പോവും അതേപോലെ കറക്കി സിബിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ഇതേപോലെ കറക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്ത് പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുകളിലത്തെ തുണിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് താഴത്തെ തുണി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒരുപാട് ചുരുക്കുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഭാഗം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി തുണി എടുക്കേണ്ടതാണ് താഴത്തേക്ക് ഇത്രയും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സിബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങിനും കട്ടിങ് കൊടുത്ത് ഇതിൽ തന്നെ ലൈനിങ്ങും തയ്ച്ചെടുക്കാം ലൈനിങ്ങും മുഴുവനായി തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ താഴെ വരെ തയ്ച്ചെടുക്കാം സിബ് വെച്ച് ഫ്രോക്ക് മുഴുവനായും തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന